আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী পাঠশালায় বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত শিক্ষা সহায়ক এবং নানা তথ্য নির্ভর ভিডিও পেতে হলে এই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে এবং কমেন্টে লেখো যে কি ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও স্টেটিউন্ড রাজশেখর বসু যিনি পরশুরাম ছদ্মনামে সর্বাধিক পরিচিত জন্মেছিলেন আঠেরোশো আশি সালের ষোলোই মার্চ বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন কেমিস্ট্রি এবং ফিজিওলজির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে রাজশেখর বসু এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল লঘুগুরু বিচিন্তা গড্ডলিকা কজ্জলি হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি চলন্তিকা অভিধান রচনা তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি এই বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সাতাশে এপ্রিল উনিশশো ষাট খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন বাংলা ভাষার বিজ্ঞান প্রবন্ধটি রাজশেখর বসু রচিত বিচিন্তা প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে বাংলা ভাষা বিজ্ঞান প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চার নানা দিক বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চার নানা সমস্যা বৈজ্ঞানিক নানা প্রবন্ধ নানা লেখকের নানা লেখনীচ বিভিন্ন দিক নানা সমস্যা এবং এই সমস্ত কিছু সমাধানের একটা দিক নির্দেশ তিনি করেছেন প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে বলেছেন যে যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে একটা এই দুটো শ্রেণী একটা হলো যারা ইংরেজি জানে না বা অল্প জানে এবং আরেক শ্রেণী তারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অনেক বিজ্ঞান পড়েছে অর্থাৎ মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যাদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হবে যারা এক শ্রেণী যারা ইংরেজি একদমই জানে না বা কম জানে আর এক শ্রেণী ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় কিছু প্রবন্ধ পড়েছে তারা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের যেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই তারা কেবলমাত্র কয়েকটা বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ সঙ্গে তারা পরিচিত যেমন টাইফয়েড আয়োডিন মোটর ক্রোটন জেভরা ক্রোটন এক ধরনের বাহারি গাছ জেভরা ইত্যাদি সম্পর্কে তারা জানে কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক মোটা দাগের স্থূল তথ্য তাদের জানা আছে যেমন জল এবং কর্পূর যদি রাখা হয় খোলা জায়গায় সেগুলো উবে যায় পিতলের চাইতে অ্যালুমিনিয়াম হালকা লাউ এবং কুমড়ো গাছে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল দুই ধরনের ফুলই হয় এই ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক নানা তথ্য ছোটোখাটো তথ্য তারা জানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিন্তু বেশি কিছু জানে না তারা যেহেতু ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান পড়েনি তাই তাদের পক্ষে যখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থ তারা পড়বে নানা প্রবন্ধ তারা পড়বে তাদের পক্ষে কিন্তু সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তারা বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করতে পারবে এই ক্ষেত্রে কোনো সংস্কার তাদের বিরোধী হবে না এই প্রসঙ্গে রাবন্দিক ছোটবেলায় তার একটা কথা বলেছিলেন যে ছোটবেলায় তিনি ব্রহ্মমোহন মল্লিক বলে একজন ব্যক্তিত্বের বাংলা জ্যামিতি বই পড়েছিলেন সেখানে ত্রিভুজ সংক্রান্ত একটা লাইন ছিল যে এক নির্দিষ্ট সীমা বিশিষ্ট সরল লেখার ওপর এক সম্বাহ ত্রিভুজ অঙ্কিত করতে হবে এটা বাংলা ভাষায় লেখা ব্রহ্মণ ব্রহ্মমোহন মল্লিকের জ্যামিতি বিষয়ক একটা সংজ্ঞা বা একটা লাইন এটা যারা বাংলা ভাষা জানে যারা বাংলা ভাষা জ্যামিতি পড়েছে তাদের পক্ষে কিন্তু কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কিন্তু যারা ইংরেজিতে পড়েছে তারা যদি ব্রহ্মমোহন মল্লিকের এই বাংলা এই লাইনটা পড়ে তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে বোঝা শক্ত হবে এই ক্ষেত্রে লেখক বা প্রাবন্ধিক কেন এই বিষয়টা বলছেন অর্থাৎ যারা ইংরেজিতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ছে তারা যদি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পড়তে যায় বাংলা ভাষায় ইংরেজির যে টার্মিনোলজিগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হবে সেগুলো যদি তারা বুঝতে চায় তাহলে কিন্তু তাদের একই রকম সমস্যা হবে এটা অনেকটা যে সারা জীবন ইজার পড়েছে অর্থাৎ পাজামা পড়েছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পড়ার মতোই ব্যাপার হবে ধুতি পড়ার মতোই শক্ত ব্যাপার হবে তো আমাদের সরকার প্রাবন্ধিক বলছেন সেই সময়কার আজকের থেকে প্রায় সত্তর আশি বছর আগের কমপক্ষে সত্তর আশি বছর আগের কথা সেই সময়ে ভারতবর্ষে বা মূলত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার যে সমস্যাটা ছিল সেই সমস্যাটা কিন্তু প্রাবন্ধিক এখানে তুলে ধরেছেন বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিত হয়তো এটাকে বিচার করা যাবে না তো প্রাবন্ধিক বলছেন আমাদের সরকার এখন রাজকার্যে বা সরকারি নানা কাজে ইংরেজির বদলে ইংরেজির জায়গায় অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক মুশকিলে পড়তে হচ্ছে কারণ অনেককেই অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পাঠক যারা বিজ্ঞান বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ভাষা সমস্যা হবে না 
কারণ তারা আগে কিছুই জানে না ইংরেজি সম্বন্ধে কিছুই তারা জানে না ইংরেজি পরিভাষা বা ইংরেজি শব্দ থেকে ওটা বাংলা হচ্ছে এই সমস্ত কোনো তার ধারণা নেই এই এই ক্ষেত্রে বিষয়টা বোঝা তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে এটা অনেকটা সেই পাশ্চাত্যের মানুষদের মতো যারা পাশ্চাত্যে ইংরেজি ভাষায় যারা পড়াশোনা করেছে ইংরেজি যারা ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা সেই ক্ষেত্রে তাদের যেমন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পড়তে বা প্রবন্ধ পড়তে সুবিধা হয় এই বাঙালিদের ক্ষেত্রে বা এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে যারা ইংরেজি জানে না তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম সুবিধা হবে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক যারা বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ছে অর্থাৎ যারা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ছে সন্দর্ভ শব্দের অর্থ প্রবন্ধ তারা পড়ছে নতুন করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা অসুবিধা হবে কারণ তারা আগেই এক রকম পড়েছে এখন আবার নতুন করে পরিভাষা পড়ছে তারা কিন্তু মাতৃভাষার এই পদ্ধতি আয়ত্ত করতে বেশ কষ্টই হবে এই জন্য পাশ্চাত্যের পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশি চেষ্টা করতে হবে বুঝতে বা বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কিন্তু অনেক সমস্যা আছে কারণ বাংলায় পারিভাষিক শব্দ বা এই যে প্রতিশব্দ বা টার্মিনোলজি বেশি নেই অনেক আগে পরপর দুবার দু রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে একটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের থেকে এবং পরবর্তী সময় উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির উদ্যোগে দুটো পরপর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি বাংলা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করার যাতে প্রত্যেকটি প্রত্যেক ইংরেজি শব্দের একটা পরিভাষা সৃষ্টি করা যায় তো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যারা বিদ্যোৎসাহী লেখকরা তারা আলাদা আলাদাভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই পরিভাষা রচনার কাজ করেছিলেন ফলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল যদি তারা একসঙ্গে কাজ করতেন দেখা যেত তারা এত বিশাল বড় কর্মযুগের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শব্দ নিয়ে চর্চা করতে পারতেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা যেহেতু একটা একটা শব্দের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন বা বিভিন্ন পরিভাষার নামকরণ করেছেন এই ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা হয়ে গেছে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি তারা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অধ্যাপক বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তারা কিন্তু একসঙ্গে কাজ করেছেন ফলে তাদের কাজটা অনেক বেশি সহজ হয়েছে যাই হোক পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয় সমবেতভাবে না করলে কিন্তু অনেক ত্রুটি থেকে যাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংকলনটা করেছে সেটাও কিন্তু খুব বড় নয় অনেক শব্দ আরও প্রয়োজন আছে আরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার শব্দ যদি না পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক ইংরেজি শব্দের সঠিক বাংলা পরিশব্দ রচনা করা যাচ্ছে না সঠিক বাংলা পরিশব্দ তারা করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে তারা এরকম অভিমত দিয়েছেন বা এরকম কথা বলা হয়েছে যতদিন না পর্যন্ত ওই ধরনের ইংরেজি শব্দের উপযুক্ত বা প্রামাণিক বাংলার শব্দ রচিত না হয় ততদিন পর্যন্ত ওই যে ইংরেজি শব্দটা যেমন আছে সেটাকে বাংলা বানানোই লেখা যেতে পারে যেমন অক্সিজেন ইংরেজিতে যেরকম আছে সেটাকে বাংলায় অ কয় সয় রশ্মি বরিগার জয়কার ন এইভাবে লেখা যেতে পারে সেইটা যে রাসায়নিক বস্তু বা যে সমস্ত বিষয়টা সেটাকে বাংলায় বানানো এইভাবে চালানো যেতে পারে যেমন অক্সিজেন প্যারাডাই ক্লোরোভেঞ্জিন উদ্ভিদ প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজি সেগুলো বাংলা বানানো যেতে পারে যেমন ম্যালভাসি ফান আর্থপ্রোডা এগুলো যদি বাংলা পরিভাষা না পাওয়া যায় তাহলে ফান নামেই ফান ফয়কার নয়রেপ চলবে এইভাবে চলবে বা ম্যালভাসি এই নামেই চলবে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অর্থাৎ বিদেশের তুলনায় বা ইউরোপের তুলনায় এদেশে জনসাধারণের মধ্যে কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞান চেতনা মানুষের মধ্যে অনেক পরে এসেছে প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়তো কিঞ্চিৎ যোগাযোগ যদি থাকে তাহলে কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই ধরনের প্রবন্ধগুলো তারা বুঝতে পারবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে আমাদের দেশে সেইভাবে পপুলার সায়েন্স কিন্তু লেখা হয়নি অত সহজ কাজ নয় আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাও তেমন নয় তাছাড়া যা কিছু মানুষদের উদ্দেশ্যে যারা হয়তো একটু বয়স হয়েছে তাদের জন্য যে সমস্ত কিছু লেখা হয় সেটাও যদি একদম শুরু থেকে ব্যাখ্যামূলকভাবে না লেখা হয় খুব সুন্দরভাবে এলাবোরেটলি না লেখা হয় তাহলে কিন্তু তারা সেটা বুঝতে পারবে না জনসাধারণের জন্য যারা বাংলায় বিজ্ঞান লেখে অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান বিষয়ক মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বাড়ানোর জন্য বা বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লেখেন তারাও যদি এই দিকটা একটু নজর দেন অর্থাৎ সঠিকভাবে খুব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যামূলকভাবে সেটা বুঝিয়ে দেন তাহলে কিন্তু তাদের কাছে সেই বিষয়ের মর্মটা পৌঁছবে এভাবে আস্তে আস্তে বিজ্ঞান চর্চা সূত্রপাত ঘটবে এবং অসুবিধাগুলো দূর হবে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য লেখা অনেক সুস্বাদ্ধ হবে বিজ্ঞান আলোচনায় যে ধরনের রচনা পদ্ধতি বা বিজ্ঞান আলোচনায় যেরকম রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে 
সেটা অনেক লেখক এখনো ঠিকঠাকভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি যে কিভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ তারা লিখবেন সেই ক্ষেত্রে তাদের ভাষা হয়ে যাচ্ছে আরষ্ঠ এবং জটিল অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ যেমন আছে সেরকমভাবে আক্ষরিক অনুবাদ তারা করে যাচ্ছেন ফলে সেটা দোষ থেকে মুক্ত হতে পারছে না বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ঠিকঠাক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না অনেকে অনেক লেখক মনে করেন যে ইংরেজি ভাষায় যে শব্দটা আছে সেটার সাথে আরও অনেক শব্দ যুক্ত করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা যায় সেটার মানে অনেক ক্ষেত্রে একই রকম দাঁড়ায় বাংলার ক্ষেত্রে সেরকম চেষ্টা করাটা কিন্তু অর্থহীন ইংরেজি শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা কনটেশন বাংলা পরিশব প্রতিশব্দের কিন্তু সেরকম নেই যেমন ইংরেজি সেন্সিটিভ শব্দ নানা অর্থে চলে সেন্সিটিভ পারসন সেন্সিটিভ উন্ড সেন্সিভ সেন্সিটিভ প্ল্যান্ট সেন্সিটিভ ব্যালেন্স সেন্সিটিভ ফটোগ্রাফিক পেপার প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেন্সিটিভ শব্দটা যুক্ত করা হয় কিন্তু এগুলোর যখন বাংলা মানে করা হচ্ছে তখন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেন্সিটিভ এর যে মানে সেটাকে ধরে প্রত্যেকটার মানে করলে কিন্তু ঠিক হবে না বাংলায় অর্থভেদে কিন্তু সেগুলো আলাদা আলাদা হবে যেমন অভিমানী হতে পারে ব্যথাপ্রবণ উত্তেজী সুবেদী সুগ্রাহী সেন্সিটাইজ পেপার যেটা ফটোগ্রাফিক পেপার হিসাবে আমরা চিনি সেটা অনুবাদ পশ্চকাতর কাগজ যদি হয় সেটা খুব বাজে লাগবে সেটাকে যদি সুগ্রাহী কাগজ লেখা হয় তাহলে প্রাবন্ধিকের মত অনুযায়ী সঠিক হবে অনেক লেখক আছেন যারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন তারা ইংরেজিতে ইংরেজি থেকে যখন বাংলা অনুবাদ করছেন তারা ইংরেজিতে ভাবছেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে সেটা প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ আক্ষরিক অনুবাদ করার চেষ্টা করছেন এর এই ক্ষেত্রে লেখক একটা বা প্রাবন্ধিক একটা উদাহরণ দিয়েছেন দ্য অ্যাটমিক ইঞ্জিন হ্যাজ নট ইভেন রিজ দ্য ব্লু প্রিন্ট স্টেজ এটার বাংলা মানে কি করছেন পরমাণু ইঞ্জিন নীলচিত্রের অবস্থায় এখনও পৌঁছয়নি পরমাণু ইঞ্জিন অ্যাটোপিক ইঞ্জিন ঠিক আছে পারমাণবিক ইঞ্জিন কিন্তু ব্লু প্রিন্ট স্টেজ অর্থাৎ যেটাকে আমরা ব্লু প্রিন্ট বা নকশা হিসাবে বলতে পারি সেটাকে তার আক্ষরিক অনুবাদ নীল চিত্র করে ফেলছেন এরকম বর্ণনা বাংলা ভাষায় কিন্তু প্রকৃতি বিরুদ্ধ এটা ঠিক নয় একটু যদি ঘুরিয়ে লেখা হয় তাহলে ভালো হয় যেমন পরমাণু ইঞ্জিনের নকশা এখনও তৈরি হয়নি বা প্রস্তুত হয়নি আরেকটা উদাহরণ এখানে প্রাবন্ধিক দিয়েছেন হোয়েন সালফার বান্স ইন এয়ার ইন ইন এয়ার দ্য নাইট্রোজেন ডাজ নট টেক পার্ট ইন দ্য রিয়াকশান সালফার বা গন্ধক যখন হাওয়ায় গন্ধক হাওয়ায় পড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়া দেখাবে এই ধরনের আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো সঠিক নয় এটা ঠিক নয় এটা মাছি মারা নকল এই ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের কোনো পরিবর্তন হয় না যদি লেখা হয় তাহলে বাংলা ভাষার ব্যাপারটা বজায় থাকে অনেকে বলেন যে পারিভাষিক শব্দ পুরোপুরি পারিভাষিক শব্দকে বর্জন করে যদি রচনা প্রকাশ করা হয় তাহলে সহজ হয় এই ধারণাও কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয় অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটা ইংরেজি শব্দের বাংলা মানে হচ্ছে অমেরুদণ্ডী সেই অমেরুদণ্ডী বদলে অনেকে বলতে পারেন যে অমেরুদণ্ডী লিখব না এই পারিভাষিক শব্দটা লিখব না তার বদলে তার মানে যেটা দাঁড়ায় যেমন যেসব জন্তু সিদ্ধ দ্বারা নেই এরকম লিখব অমেরুদণ্ডী শব্দটা লিখব না আবার আলোক তরঙ্গ না লিখে মনে করব আলোর কাপন বা আলোর নাচন লিখব এতে অনেক সহজ হবে কিন্তু সেটা কিন্তু সঠিক নয় পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থটাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং অর্থটা এমন একটা ভাবে পরিবেশন করা যেটা মানুষের কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী হবে যদি বারবার কোনো বিষয়ে বর্ণনা দিতে হয় তখন একই ব্যাখ্যামূলক যদি বর্ণনা হয় তাহলে সেটা পাঠকের পক্ষে কিন্তু অসুবিধা হয় তাই সাধারণের বোঝার জন্য খুব অল্পভাবে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার প্রয়োগের সময় সেটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার কিন্তু পরে বাংলা পারিভাষিক শব্দটি সেভাবেই কিন্তু প্রযুক্ত হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে প্রথমে পারিভাষিক যে শব্দটা ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সেটাকে একটু ব্যাখ্যা দান করা দরকার পরবর্তী সময় যখন ওই শব্দটা আমরা ব্যবহার করব তখন আর সেটাকে ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন নেই আমাদের যে আলঙ্কারিকগণ অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যের বা ব্যাকরণের যে আলঙ্কারিকগণ তারা বলেন যে শব্দ ত্রিবিধ দিকের কথা বলেন অর্থাৎ অভিধা লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনায় তিনটে দিকের কথা বলেন যেটা আমাদের বাক্যকে অনেক সুন্দর করে আমাদের শব্দগুলোকে অনেক বর্ণনাময় ব্যঞ্জনাময় করে কি কি প্রথম হলো অভিধা অভিধা মানে হলো অভিধানিক বা ডিকশনারি কোনো একটা শব্দের ডিকশনারি মিনিং অর্থাৎ শব্দটার ডিরেক্ট মিনিং যেমন যদি বলা হয় যে দেশ তার মানে দেশ মানে ভারত বা কোনো একটা জায়গা এরকম বোঝায় কিন্তু এটা হলো অভিধা ব্যাপার এরপরে হলো যদি আমরা বলি দেশের লজ্জা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতের লজ্জা হয় না সেটা হয় ভারতবাসীর লজ্জা এই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় লক্ষণা এরপরে ব্যঞ্জনা যদি বলা হয় অরণ্যে রোদন অরণ্য মানে হলো বন কিন্তু অরণ্যে রোদন মানে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বনে কান্না নয় নিষ্ফল ক্ষেত বা নিষ্ফল একটা প্রচেষ্টা যেটার হয়তো কোনো ফল লাভ করা যাবে না ত
অর্থটা বা লাইনের একটা ব্যঞ্জনা দিচ্ছে একটা অর্থ একটা ভাব প্রকাশ করছে এটাকে বলা হয় ব্যঞ্জনা এই যে অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা এগুলো কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমরা যদি বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ লিখি তাহলে কিন্তু এই ধরনের অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা এই ব্যঞ্জনা এই সমস্ত কিছু পরি পরিহার করা উচিত উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি বাক্যের যে সমস্ত অলঙ্কার এই যে ব্যঞ্জনা এগুলো কিন্তু আমাদের বর্জন করতে হবে তাহলে কিন্তু সাহিত্য রচনা খুব ভালো হবে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে এই ধরনের আর অলঙ্কার যত কম ব্যবহার করা হবে ততই মঙ্গল উপমা হয়তো কিছু দেওয়া দরকার কিছু রূপকের প্রয়োগ দরকার যাতে জিনিসটা বোঝানো যায় কিন্তু অন্যান্য অলঙ্কার বর্জন করাই উচিত এই প্রসঙ্গে লেখ প্রাবন্ধিক আরেকটা জিনিসের উল্লেখ করেছেন যে কালিদাসের একটা উক্তি আছে হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড কালিদাসের এই উক্তি কিন্তু সাহিত্যের জন্য ঠিক আছে ভূগোল পড়ানোর জন্য আমরা এই ধরনের লাইন কখনো ব্যবহার করব না কারণ ভূগোলের বিষয়বস্তুর তার দিকটা কিন্তু অন্যরকম বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল এবং স্পষ্ট হওয়া দরকার যাতে পাঠকরা খুব সরল সহজভাবে সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে বুঝতে পারে সকল লেখকেরই কিন্তু উচিত যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কীভাবে লিখবেন এই ক্ষেত্রে এই ধরনের অলঙ্কারগুলো বর্জন করা উচিত বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আরেকটা জিনিস উল্লেখ উল্লেখ করেছেন যে আরেকটা দোষ প্রায় নজরে পড়ে কি দোষ কিছু কিছু প্রা কিছু কিছু লেখক আছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা লেখেন তারা অনেক অনেক সময় অনেক কিছু না জেনে বিষয়ের বিষয় সম্বন্ধে লেখেন এবং সেটা অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী অর্থাৎ তাদের যে অল্প জ্ঞান সেটার প্রকাশ করতে গিয়ে তারা কিন্তু মানুষের মধ্যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রবাদটা যে কত ঠিক কিছু সাময়িক পত্রা দিতে তিনি সেটা দেখেছেন মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছেন তার একটা উল্লেখ প্রাবন্ধিক এখানে বলেছেন কিছুদিন আগে একটা পত্রিকা তিনি দেখেছেন যেখানে লেখা ছিল অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই তারা জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর অর্থাৎ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর নয় এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দরকার কিন্তু ওই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন সেই প্রাবন্ধিক যে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর এই ধরনের কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য কিন্তু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীদের কাছে নেই কিন্তু ওই প্রাবন্ধিক এই সমস্ত কিছু উল্লেখ করেছেন তা এটা একটা বড় একটা ভুল তার লেখার ভুল তা এই ধরনের লেখা যখন পাঠক সাধারণ পাঠক পড়বে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ভুল তথ্য যাবে তাই এই ভুল তথ্য সম্পর্কে লেখ প্রাবন্ধিক সচেতন করছেন তার এই প্রবন্ধে তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর এইরকম ভুল তথ্য ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিন্তু অনিষ্টকর সম্পাদকের উচিত মানে যিনি ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদক বা ওই পেপারের বা পত্রিকার সম্পাদক তিনি যাতে তার লেখাটা প্রেসে দেওয়ার আগে বা লেখাটা ছাপানোর আগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন বা উপযুক্ত লোককে লোককে দিয়ে বা কোনো বৈজ্ঞানিককে দিয়ে বৈজ্ঞানিক রচনার প্রকাশের আগে কোনো অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে সেটাকে বিবেচনা করেন যে এটা ছাপানোর উপযুক্ত কি না তারও একটা নির্দেশ বা দিক লেখক বা প্রাবন্ধিক এখানে উল্লেখ করেছেন এরপরে এই প্রবন্ধটা শেষ হয়েছে এই প্রবন্ধ এই বিশ্লেষণ যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন শেয়ার করবে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং সাবস্ক্রাইব করবে যাতে এই ধরনের